హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తెలుగు వంటల నిధి ఈరోజు నేను ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఆలు శనగపిండి కర్రీ ఎలా చేయాలో చేసి చూపిస్తాను పూరిలోకి చపాతీలోకి పులావ్లోకి చాలా బాగుంటుంది ఈ కర్రీ మీరు ట్రై చేయండి ముందుగా స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను ఈ ప్యాన్ వేడయ్యే లోపల నేను ఉల్లిగడ్డని కట్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ని తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని పొడవు పొడవుగా కట్ చేసుకుంటున్నాను ఎప్పుడైనా శనగపిండి కర్రీ చేసేటప్పుడు పొడవు పొడవుగా ఉల్లిపాయలను కట్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది ప్యాన్లో నూనె వేసుకున్నాను నూనెకి ఆగేంత వరకు నేను ఉల్లిపాయలను కట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయలన్నింటినీ నూనెలో వేసేద్దాం ఉల్లిపాయ ముక్కలన్నీ ఐదు నిమిషాల సేపు నూనెలో సరిగ్గా వేగనివ్వాలి ఇప్పుడు నేను ఉడికించిన ఆలుగడ్డను తీసుకుంటున్నాను నేను ఒక పెద్ద ఆలుగడ్డను తీసుకొని ఉడికించుకొని పెట్టుకున్నాను చూడండి ఇలా కట్ చేసి ఉడికించుకున్నాను ఇప్పుడు ఉడికించి పెట్టుకున్న ఆలుని పొట్టు తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఆలుని అన్ని సేమ్ సైజ్ పీసెస్ కట్ చేసుకోవాలి అన్ని సేమ్ సైజులోకి రావాలంటే ముందుగా ఆలుని సర్కిల్స్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి తర్వాత వీడియోలో చూపిన విధంగా కట్ చేసుకోవాలి అలా అయితే కూర చూడటానికి కూడా బాగుంటుంది అన్ని ఆలు పీసెస్ సేమ్ సైజులో ఉంటాయి మనం పరాట చేసుకున్నప్పుడు ఇలా గ్రేవీ కర్రీ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మీరు పూరిలోకి కూడా చేసుకోవచ్చు మొత్తం ఆలుని పీసెస్ చేసిన తర్వాత మనం నూనెలో వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి పూర్తిగా ఉల్లిగడ్డలు ఆయిల్లో వేగిపోయాయి ఉల్లిగడ్డలు పూర్తిగా బ్రౌన్ కలర్కి రాకముందే దీంట్లో కొంచెం జీలకర్ర వేసుకోవాలి నేను హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్రను వేసుకున్నాను తర్వాత కొన్ని ఆవాలు కొంచెం ఇంగువ వేసుకున్నాను తర్వాత కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి ఇలా జీలకర్ర ఆవాలు పసుపు నూనెలో సరిగ్గా వేగిపోవాలి తర్వాత మనం ఆలుగడ్డ ముక్కల్ని దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి పోపులో ఇంగువ వేసుకోకుండా పర్వాలేదు మీకు నచ్చితే వేసుకోవచ్చు లేదంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసినా బాగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆలుగడ్డ పీసులన్నీ నూనెలో సరిగ్గా వేగిపోవాలి అంతా సరిగ్గా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు కాసేపు ఆలుగడ్డ ముక్కలన్నింటినీ వేగనివ్వాలి నూనెలో ఇప్పుడు దీంట్లో శనగపిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి శనగపిండిని డైరెక్ట్గా వేసుకోవద్దు ఒక గిన్నెలో శనగపిండిని వేసుకొని దాంట్లో తగినన్ని వాటర్ వేసుకోవాలి శనగపిండిలో ముందుగా ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి తర్వాత వాటర్ వేసుకోవాలి త్రీ స్పూన్ శనగపిండికి ఒక పెద్ద గ్లాస్ వాటర్ పడతాయి ఎందుకంటే ఆలుగడ్డ శనగపిండి వాటర్ని బాగా పీల్చుకుంటుంది ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి నేను కొంచెం సాల్ట్ వేసిన తర్వాత వాటర్ని సరిగ్గా కలుపుతున్నాను ఇప్పుడు ఈ వాటర్ని అంతా ఆలుగడ్డ కూరలో వేసుకోవాలి చూడండి ఆలుగడ్డ నూనెలో సరిగ్గా వేగిపోయింది ఇప్పుడు దీంట్లో వాటర్ని వేసుకుందాము లాస్ట్కి కొంచెం శనగపిండి ఉంది కదా నేను దాంట్లో కూడా వాటర్ వేసుకొని పూర్తిగా దీంట్లో వేసుకున్నాను పెద్ద ఆలుగడ్డ తీసుకున్నాం కాబట్టి వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ పట్టింది ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి నేను ఒక స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను నేను పోపులో పచ్చిమిర్చి వేయలేదు కదా అందుకోసం కారం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీరు పచ్చిమిర్చి కారం ఇష్టపడే వాళ్ళైతే ఆరేడు పచ్చిమిర్చిలను కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కారం లేకుండా ఇప్పుడు నేను కొంచెం మిరియాల పొడిని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఉప్పు కారం మిరియాల పొడి శనగపిండికి అంతా సరిగ్గా పట్టేటట్టు కలుపుకోవాలి ఒకసారి పది నిమిషాలు ఇలా ఉడకనిస్తే ఆలు శనగపిండి కూర పూర్తిగా రెడీ అయిపోయినట్లే మీరు కావాలంటే గసగసాలు కొబ్బరి పేస్ట్తో కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఈ కర్రీ మీకు ఇంకా లిక్విడ్ కావాలనుకుంటే ఇంకా వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు ఇంకా కొన్ని వాటర్ని వేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆలు శనగపిండి కూర తొందరగా గట్టి పడుతుంది మనం పూరి కానీ చేసుకునేటప్పుడు శనగపిండి కూర తొందరగా చేసుకుంటాం కదా మనం పూరి చేసే లోపే కూర గట్టిపడిపోతుంది అందుకోసం ఇంకా కొన్ని వాటర్ని యాడ్ చేసుకున్నాను ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత ఇలా చూడండి బబుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ కర్రీని మీరు ట్రై చేయండి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ 
లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ తెలుగు వంటల నిధి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్